Hello everyone. Good morning. Welcome to Literature Vidya. And today we are going to deal with the history of English literatures. I will try and make the history of literatures easy and connective for you through mind maps. So let's begin. So we are going to begin up from the age of renaissance so if i talk about the age of renaissance it is said to have begun in 1558 in england and it ended in 1660s it is in 1660s that we call back charles ii and it is said to be the beginning of the neoclassical period that is the restoration age now the Renaissance period is further divided into three major parts. The first one being the Elizabethan age. The Elizabethan age is from 1558 to 1603. This is the time period when Queen Elizabeth rules on the throne. Then we have the Jacobian age which is from 1603 to 1625 and this is the time period when we have James I of England or we call him the James VI of Scotland. Why do we call him James I of England and James VI of Scotland? That is because this was the first ruler by the name of James in England. But the lineage of James and his family was already continuing in Scotland. So there he was the sixth ruler by the name of James, hence called James VI. I hope I am clear. Now moving further, the third age has been bifurcated into two parts. The first being the Caroline age. This is from 1625 to 1649. And this is where Charles I is the ruler. Then we have the Puritan Age which is from 1649 to 1660s and this is the time period when the parliament control is there, right? We have the parliamentary rule and we have Oliver Cromwell and Richard Cromwell ruling. I hope I am clear with the bifurcation, the Elizabethan, the Jacobian, the Caroline and the Puritan Age, right? Now let's move forward and let's talk about each of it. So now, the first question that arises is, what marks the beginning of Renaissance in the world? Right? 1558 is said to be the beginning of Renaissance in England. But what is it that marks the beginning of Renaissance in the world around? Right? So, we have a very, very important event that is 1453. 1453 pe, jo hamari holy city of Constantinople thi. Center of learning bola karte the, right? Where the major portion of the learning was concentrated. Uspar attack hota hai, right? And who does the attack? The attack is done by a Turkish ruler. A merely 21 saal ka bachcha by the name of Shah Muhammad II. He attacks the holy city of Byzantium, today known as Istanbul, right? So, what will happen now? Now, there is a basic tendency that when attack will take place, it will be right? Any place in any place when the attack will be done, it will be done, it will be done, right? People will run away from here to save their life. Bachao, bachao, and people will just move away, right? Just to save their lives. That's what happens here. Because attack takes place, everybody begins to fled away from there, right? And they will take their important possessions with them. And what is that? Their works, right? holy scriptures and lot of other pieces of learning. So people move away from the holy city of Byzantium to different parts of the country, right? Some people go to Florence, Italy, other to Germany and to the rest of Europe, right? So now in one place, people fell in a different part. So was it a good thing, right? Was it a good thing for the world around? Attack was not a good thing, but what happened as a consequence of attack was a good thing. Why? Because initially, jo learning thi wo ek jaga concentrated thi. But because of this attack, it spread to different parts of the world, right? So the world now will get a rebirth. That is why we call Renaissance as the rebirth of learning, right? We call back the classics. So, though attack was not good, but 
एज अ होल उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे देवर गुड ठीक है तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इटली चले जाते हैं बहुत सारे लोग जर्मनी चले जाते हैं और अलग अलग पार्ट्स ऑफ यूरोप में तो जर्मनी में एक इंडिविजुअल होता है बाय द नेम ऑफ मार्टिन लूथर और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ही इज रियली इंपॉर्टेंट नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट मार्टिन लूथर वॉज अ इंडिविजुअल हु वर्क इन द चर्च तो वाइल ही वॉज वर्किंग इन द चर्च ही सॉ द लेवल ऑफ करप्शन दैट हैज पेनिट्रेटेड द चर्च ही सॉ दैट इवन फॉर द रिपेंटेंस पीपल वर टेकिंग मनी इतना ज्यादा धोखाधड़ी चर्च में हो रही थी फॉर एवरी थिंग दे नीडेड मनी उसे ऐसा लगा कि एवरी थिंग इज जस्ट अ टास्क ऑफ फिलिंग अप द पॉकेट्स ही वॉज सो मच डिवास्टेटेड दैट ही लेफ्ट द चर्च और वो कहा जाते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग ज्वाइन करते हैं एज अ प्रोफेसर ऑफ डीजम एंड देर वो अपने पीपल्स को ये सिखाते हैं कि बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू डू नॉट नीड अ इंटरमीडिएटरी to contact god you should have a direct relation with god right that is what he teaches his pupil there and that is what he presents forward in his 1517 work that is the 95 thesis right then another individual who supports him is a dutch scholar erasmus who writes the praise of folly right but in dono mein difference kya hota hai ki erasmus ka major motto hota hai कैथोलिक चर्च को प्योरीफाई करना राइट ही वॉन्टेड टू प्योरीफाई द कैथोलिक चर्च राइट ही वॉन्टेड टू रिप अपार्ट द कैथोलिक चर्च ऑफ ऑल इट्स इल्स बट मार्टिन लूथर वॉन्टेड अ रेडिकल चेंज ही डिड नॉट वॉन्टेड टू गो बैक टू द कैथोलिक चर्च राइट नाउ विथ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग वी हैव समथिंग बिग हैपनिंग दैट मार्क्स us moving away from the roman catholic church and shifting towards protestantism right towards anglicanism okay what is it it is henry 8 so now with all of this happening henry 8 is the one who comes to the throne to jab henry 8 raja ban kar throne par aate hain so now he wants a son right usse ek beta chahiye jo ki uska successor ban sake but uski pehli wife se राइट कैथरीन ऑफ एरागोन से ही के नॉट हैव अ सन राइट ही राइट तो अब वो क्या चाहता है वांट्स डिवोर्स ताकि वो एन गुलियन से शादी कर सके बट जब वो ये बात चर्च को बोलता है और वो बोलता है कि उसे कैथरीन ऑफ एरागोन को डिवोर्स देना है उसकी पहली बीवी को एंड ही वांट्स टू मैरी अगेन द चर्च इज वेरी स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट राइट उस टाइम के पोप जो होते हैं क्लिमेंट सेवन वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं हम ये परमिशन नहीं दे सकते दिस इज नॉट अलाउड This makes the king really angry. मतलब राजा को लगता है भाई साहब मैं राजा हूं और तुम मुझे ही मना कर रहे हो And he says, now you see me. And what does he do? He declares 1537 the act of supremacy, right? और इसमें ये क्या कहता है Here he says that from here on it will be me and my successors who will head both the church and the state, right? He orders for the destruction of all the monasteries. बहुत सारी monasteries को तोड़ दिया जाता है और जितने भी ये पोप वो एक पोजिशन पे होते हैं इन सबको नाउ दे हैव नो पोजिशन पूरी अथॉरिटी चाहे वो चर्च की हो चाहे वो स्टेट की हो वो किंग के हाथ में आ जाती है थ्रू द एक्ट ऑफ सुप्रीमसी राइट एंड दिस इज वॉट मार्क्स अस मूविंग अवे फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च right and hence this is the beginning of a new period that is called as reformation right i hope i am clear with all the events right okay so let's move forward i now we are going to talk about how it reaches england 1558 to 1603 mein wo ab england pahunch jata hai with queen elizabeth on the throne or queen elizabeth ke period ko we also call as the golden period of literature right why do we call it we are going to know so ab is time pe while queen elizabeth was on the throne yahan pe hamara ek individual hota hai by the name of leonardo da vinci right he is a very very famous uh, painter hai na aur usne ek painting banayi by the name of vitruvian man राइट right? और विट्रूवियन मैन की पेंटिंग के थ्रू ही वाज ट्राइंग टू शो कि नाउ इट इज मैन हु इज एट द सेंटर प्लीज वंस गूगल विट्रूवियन मैन एंड लुक एट द पेंटिंग 
you will see the men at the center and everything else around him right so here through the painting of vitruvian man he was trying to show now it is the man who is at the center of the universe right to ab agar man at the center of the universe hoga to kya hoga राइट मैन अगर फोकस पे होगा तो इसका मतलब रीजन फोकस पे होगा राइट बिकॉज मैन इज एन इंडिविजुअल हु हैज कॉग्नेटिव एबिलिटीज उसके पास दिमाग है तो वो दिमाग से सोचेगा मतलब वो रीजन लगाएगा हर चीज में वो तर्क वितर्क निकालेगा एंड हेंस नाउ वी हैव रीजन दैट इज एट द फोकस इंस्टेड ऑफ रिलीजन अब बिकॉज नाउ वी विल हैव रीजन एंड हेंस विल कम अप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक टेम्पर फ्लरिश होगा और डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास साइंटिफिक इन्वेंशन आएंगे तो ये यही टाइम है जब जो अरिस्टोटेलियन थ्योरी थी जो कहती थी कि इट इज अर्थ दैट इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वो रिप्लेस होके वी विल हैव कॉपरिकस एंड गलीलियो प्रेजेंटिंग देयर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स राइट इट इज दे हु विल से कि ये जो पहले हम बोल रहे थे कि अर्थ है जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में है वो गलत है इट इज नॉट द अर्थ बट इट इज द सन दैट इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स राइट तो हर चीज को अब चैलेंज किया जाएगा राइट right? हर चीज को वेरीफाई किया जाएगा हर चीज में एक्सपेरिमेंटेशन होगा राइट एंड इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली दैट वी विल हैव हार्वे कमिंग इन who will talk about the circulation of blood in the body right and different other experimentations will take place to ab agar surrounding mein agar history mein itna zyada experimentation ka temper flow ho raha hai to even the authors even the writers are the part of the same history and hence they will also have that temper of experimentation growing within them right so our literature may be different different experimentations honge right we will have the beginning of different genres in literatures right so it is in the elizabethan period that we will see sonnets we will see great sonneteers like sydney like spencer like shakespeare then we will have great prose writers like bacon right montague then we will have important playwrights like shakespeare christopher marlowe and other university wits right to hamare paas itna diverse literature hoga is period mein right and that is why we call this age as the golden age of literature right i hope i am getting clear yeah okay so now let's move forward and let's now talk about the jacobian age we will be covering each and every portion of the literatures but this series is majorly dedicated to make you understand what happened in the history because history is really important for you to understand any piece of literature and properly place it right so let's now begin with the jacobian age to so jacobian age 1603 se 1625 ke beech mein aata hai kyunki queen elizabeth kabhi shaadi nahi karti to uska kabhi doesn't has any heir right to succeed her तो अब ही कॉल शी कॉल्स अपने कजन को वो बुलाती है फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड इट इज जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड एंड जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड हु कम्स टू द थ्रोन राइट तो अब जब जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड थ्रोन पे आता है राइट देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक बार सुनो ध्यान से ठीक है तो जब जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड आता है तो हमें पता है कि हम लोग प्रोटेस्टेंटिज्म एंग्लिकैनिज्म में शिफ्ट हो चुके हैं है ना क्योंकि हम एंग्लिकैनिज्म की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं तो हमारे एक तरफ कैथोलिक्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं राइट हु वांट टू कम बैक टू पावर राइट पर जब वो देखते हैं कि जेम्स वन थ्रोन पे आ रहा है तो वो देखते हैं कि जेम्स वन की बीवी जो है एन ऑफ डेनमार्क वो एक कैथोलिक है राइट right? तो उनके अंदर ये होप्स पैदा हो जाती है तो क्या पता जेम्स वन जो राजा है वो हमारी तरफ थोड़ा कर्टसी दिखाए हमें वापस पावर में ले आए तो होप्स डेवलप हो जाती है और खुद सोचो जब किसी इंडिविजुअल की होप्स डेवलप हो जाती है और फिर वो शैटर होती है तो क्या होता है तो आता है गुस्सा राइट right? तो आता है एवरीबडी देन वांट्स टू टेक रिवेंज राइट दैट इज व्हाट विल हैपन हियर अब कैथोलिक्स के अंदर गुस्सा बढ़ेगा अब कैथोलिक्स के अंदर नाउ दे विल वॉन्ट टू असैसिनेट द किंग राइट तो नाउ एज जेम्स वन विल कम अप दीज कैथोलिक्स विल फील कि भाई ये राजा अच्छा है क्या पता हमें वापस पावर में ले आएगा पर ऐसा होता नहीं है इससे बिल्कुल उल्टा होता है जेम्स वन थ्रोन पे आते हैं 1604 में ही कम्स अप एंड ही गिव्स अ स्पीच एंड 
इन दैट स्पीच ही सेज दैट ही डिटेस्ट दी कैथोलिक कि उसे कैथोलिक से नफरत है यानी आज द जू द जूइश पीपल टू मूव आउट ऑफ हिस किंगडम एंड दिस लीव्स द होप्स ऑफ कैथोलिक शैटर्ड एंड दे गेट रियली रियली एंग्री एंड दे प्लान टू किल द किंग उसने भाड़ में जाए राजा एंड दे प्लान कि अब देख तू now i'm going to we are going to kill this king right and that is why we have the planning of the gun powder plot on 5th november 1605 right important individuals involved in the plot are guy fox robert catsby and right brothers theek hai to ye log kya karte hain ye basically जो पार्लियामेंट होता है उसके बेसमेंट में बहुत सारा गन पाउडर इकट्ठा कर लेते हैं और ये प्लान करते हैं कि जब जेम्स वन का कॉरोनेशन होगा एट दैट टाइम दे गुड टू बॉम्ब डाउन द पार्लियामेंट राइट तो उससे क्या होगा एक तो राजा भी मर जाएगा और बहुत सारे जो प्रोटेस्टेंट्स हैं राइट वो भी मर जाएंगे तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे राइट बट द गुड थिंग इज दैट कि ये जो प्लॉट था ये सक्सेस नहीं हो पाया पीपल वर एबल टू स्टॉप इट राइट इसके बारे में पहले ही पता लग गया था अदरवाइज तो सिविल वॉर की कंडीशन आ जाती राइट सो दैट इज वाई हर फिफ्थ नवंबर को इंग्लैंड में वी बॉन्ड फायर सेलिब्रेटिंग दैट दिस इवेंट कुड बी स्टॉप राइट उसके बाद में द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपन्स ड्यूरिंग द टाइम इज द पब्लिकेशन ऑफ बाइबल राइट 1611 में किंग जेम्स की बाइबल पब्लिश होती है और 1621 में जेम्स वन बाइबल पब्लिश होती है 1611 की जो किंग जेम्स की बाइबल है दैट इज सेट टू बी द मोस्ट फेमस वर्जन ऑफ बाइबल राइट और 1621 जो जेम्स वन की बाइबल है दैट इज सेट टू बी द मोस्ट पब्लिश्ड वर्जन ऑफ बाइबल राइट द मोस्ट प्रिंटेड वर्जन ऑफ बाइबल तो फेमस है 1611 वाली पर जो मोस्ट प्रिंटेड वर्जन है वो है 1621 वाली यू हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ देम डायरेक्टली क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर पूछा जाता है एग्जाम में राइट ओके देन द थर्ड थिंग दैट हैपन्स ड्यूरिंग द जेकोबियन एज इज द मेटा फिजिकल पोएट्स राइट दे आर द वन हु कम्स अप ड्यूरिंग द एज दो वो इस एज के साथ मैचअप नहीं हो पाते इसीलिए वो जो जो उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी होता है वो इस एज के साथ मैचअप नहीं हो पाता दैट इज वाई यहाँ पर दे विल नॉट रिसीव गुड फेवर्स राइट वी विल हैव पीपल लाइक ड्राइडन कमिंग इन जो कि अपने ओरिजिन ऑफ सटायर में पहली बार मेटा फिजिकल का इस्तेमाल करेंगे राइट right? रेफरेंस टू जॉन डॉन रिमेंबर दिस ड्राइडन इज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू यूज मेटा फिजिकल इन हिज वर्क द ओरिजिन ऑफ सटायर विद रेफरेंस टू जॉन डन एंड ही डज नॉट स्पीक अबाउट डेम इन गुड लाइट राइट वही सैम्यूल जॉनसन इन हिज वर्क द लाइफ ऑफ एमिनेंट पोएट्स राइट गिविंग रेफरेंस टू काउली इन चैप्टर वन राइट टॉक्स अबाउट द स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री तो अगर आएगा स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में पहली बार किसने बात किया था तो इट इज सैम्यूल जॉनसन पर मेटाफिजिकल के बारे में किसने पहली बार बात किया था तो इट इज ड्राइडन बट दोनों ने ही इस स्कूल के बारे में गुड लाइट में बात नहीं किया था बोथ वर कॉन्ट्रोडिक्टिंग द स्कूल राइट दे वर अगेंस्ट द स्कूल और सैम्यूल जॉनसन जो होते हैं वो तो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेटाफिजिकल जो पोएट्स हैं दे आर ट्राइंग टू वॉयेंटली और फ्यूज टूगेदर द टू कॉन्ट्ररीज राइट कि वॉयेंटली जबरदस्ती वो दो कंप्लीटली डिफरेंट चीजों को कंप्लीटली कॉन्ट्रोडिक्ट चीजों को फ्यूज टूगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं राइट दैट्स वॉट ही इज सेंग अबाउट द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री राइट नाउ द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री आर जॉन डन अब्राहिम काउली एंड्रू मावल एंड रिचर्ड क्रैशो राइट आई थिंक मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब द वर्ड इट सेल्फ टेल्स यू राइट मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड राइट एंड फिजिकल का मतलब होता है अर्थली राइट सो मेटाफिजिकल मीन्स समथिंग दैट इज बियॉन्ड अर्थली राइट समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पैल्पेबल रियालिटी राइट समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर विजन मे बी समथिंग अब्सट्रैक्ट राइट समथिंग दैट यू कैंट बिलीव और थिंक अबाउट For example, let let me give you an example. So here we will have uh, very often uh, the use of metaphysical conceit. We will have the use of uh, contradictions and self contradictions, right? Just like uh, in one of the poems by John Donne, I hope you must have read it. That is the flea, right? You look at the way uh, Donne has written the poem, right? He says he compares 
the biting of the flea uh, once on the lover and then on the mistress right and he calls this as the consummation can you believe that this is something that is out of the thought process right that is what we call as metaphysical conceit right agar layman term mein baat kare it is about striking the parallels right it is a extended metaphor right when we will be dealing personally about the metaphysical poets we will go into more detail right okay then another individual coming up here is ben johnson ben johnson jo hamare hote hain wo he is the first poet laureate of england but important point he is not the first official poet laureate of england he is the first unofficial poet laureate of india of england right first official poet laureate jo hote hain he is dryden remember the point okay and ben johnson comes up with his comedy of humors okay is it clear yeah should we move forward okay ab dekho ben johnson jo hote hain na wo bahut hi notorious personality ke individual hote hain he has also been an actor he has played the role of hieronimo right in the spanish tragedy by thomas kidd right then it is ben johnson only who then is also involved in the war of theaters with markstern and decker right he has been to jail a lot of times he is involved with what we call as a tribe of the son of bens yes so we will be giving a lecture completely dedicated to ben johnson right because he is very very important individual let's move forward ek bar thoda sa comedy of humors dekh lete hain comedy of humors was something that was presented by ben johnson he gave us majorly four humors right to four humors jo hain they are majorly four characteristics of individual right aur ye kehta hai ki koi bhi individual in four humors mein tum bifurcate kar sakte ho right the first one he say is sanguine right aur keh rahe hain ki jo sanguine humor ke individual hote hain he associates them to matter blood राइट right? और वो कहता है कि ये ऐसे जो सैंगवाइन ह्यूमर uh, के लोग होते हैं वो काफी होपफुल काफी चेयरफुल लोग होते हैं राइट दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक राइट वहीं पर जो फ्लेगमैटिक ह्यूमर के लोग होते हैं हु आर एसोसिएटेड टू वाटर वो नॉर्मली अनइमोशनल और पेल लोग होते हैं राइट right? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दे वेरी इजिली एडजस्ट दम सेल्फ राइट फिर ब्लैक बाइल के जो लोग होते हैं वो आर एसोसिएटेड टू अर्थ ही सेज ये लोग हमेशा रोते रहते हैं दे विल ऑलवेज फाइंड कह रहे यार काश ये होता मेरे पास काश ये होता मेरे पास मेरे पास ये नहीं है सो देर ऑलवेज मैन इन कॉलिक अबाउट समथिंग और दर बट एट द वेरी सेम टाइम इट इज दीज पीपल ओनली हु हैव द ब्लैक बाइल ह्यूमर हु आर ऑल्सो क्रिएटिव राइट वो अपने अनरिक्वेटेड लव के बारे में लिखेंगे दे विल राइट अबाउट समथिंग दे वॉन्ट राइट सो दे दिस melancholy also produces within them creativity right and then the fourth humor is the yellow bile which is associated to fire apne aap mein bata raha hai yellow associated to fire and fire wale log kaise hote hain they are short tempered right bahut jaldi unko gussa aa jata hai right i hope i have tried to explain you the comedy of humors in as easy words as possible right so now let's move forward now we are we have entered the third period right which is bifurcated into two parts the caroline age and the puritan age right to caroline age mein jo hota hai 1625 se 1649 ke beech mein wahan par jo ruler hota hai wo charles 1 hota hai right aur charles 1 is a very extravagant ruler right use koi farak nahi padta duniya mein kya chal raha hai use koi farak nahi padta ki uske praja ke beech mein kya chal raha hai use bas apni masti mein jeena hai right he wants to have good food he wants to have a lot of mistresses he wants to enjoy the theater he wants to enjoy the art he just cares about his own enjoyment right so isiliye during this time we will have immor uh, theater pe bahut zyada immortality failegi bahar right because at this point of time par the females were yet not allowed allowed on the theater pehli bar agar female theater pe enter hui thi so it was during the time of charles 2 चार्ल्स टू जो थे वो चार्ल्स वन के बेटे थे एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट फर्स्ट टाइम वी हैव फीमेल एक्ट्रेसेस ऑन द थ्रोन राइट एंड हु इज द फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस शी इज मिसिज कॉलमैन राइट एंड शी प्लेज द रोल इन द सीज ऑफ रोड्स विच वॉज रिटर्न बाय डेविनेंट ओके 
तो यहाँ पर अलाउ नहीं थी तो इट वॉज मेल्स हुआ प्लेइंग द रोल ऑफ फीमेल्स तो ऐसा कह रहे थे बहुत ज्यादा प्रोमिस्क्यूरिटी फैल गई थी राइट right? यहाँ के जो इम्पॉर्टेंट पोएट हैं ड्यूरिंग द एज हु वर द चेले ऑफ चार्ल्स वन दे वर कॉल द कैरोलाइन पोएट्स और द कवेलियर पोएट्स राइट और उनकी जो मेजर थीम थी दे रोट ऑन द थीम ऑफ सीजिंग द डे ऑन द थीम ऑफ कार्पेडियम राइट वो इस चीज को मानते थे भाई कल हो ना हो जितनी जिंदगी जीने है उतनी आज जी लो जो पहले के सोनेटियर्स थे दे वर ऑलवेज राइटिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनरिक्विटेड लव दे कंसिडर्ड देयर मिस्ट्रेसिस एज म्यूज पर ये जो थे दे वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द आइडिया कि आज है जो भी है इंजॉय टूडे कल तुम्हारे पास ब्यूटी हो या ना हो राइट सो दे वर ऑब्जेक्टिफाइंग देर मिस्ट्रेस मेजर नी राइट जैसे कि वन ऑफ द वेरी वेरी एग्जाम्पल्स दैट वी कैन एसोसिएट हियर इज एंड्रू मार्वल की एक पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस राइट यू रीड दैट पोएम दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ Uh, seizing the day, right? There you will see the poet Andrew Marvel saying, "Ki agar mere pas time hota, I would have cherished each and every part of your body, right? But I don't have time, so don't be shy, right? That's what he is continuously repeating, right? And he wants to have, uh, wants to convince the mistress to have physical indulgence with him, right? so that is what is the concept of seizing the day right par ab ye sab kuch hote hote people are not happy with charles one right so or dusri taraf puritans jo hote hain puritan is the extreme form of protestantism right ye log wo log hain jo bahut strong morality mein believe karte hain right ye log wo log hain jo kisi bhi tarah ki merry making kisi bhi tarah ka music kisi bhi tarah ki dance ko badhava nahi dete they are strongly against it they are strongly against the theater right they are the ones who are always reading the sadder part of the bible always wearing black clothes right to ab ye puritan side mein baithe hote hain ye sab dekh rahe hote hain inko बहुत गुस्सा पैदा होता है कि क्या हो रहा है राइट right? और क्योंकि चार्ल्स वन ध्यान नहीं देता तो धीरे धीरे ये अपना कब्जा बनाते हैं अब राइट right? और 1642 में फाइनली थिएटर्स आर शट डाउन और 1643 में वही पार्लियामेंट जो कि प्योरिटन होते हैं वो लाइसेंसिंग एक्ट निकालते हैं अब ये लाइसेंसिंग एक्ट क्या है लाइसेंसिंग एक्ट कहती है कि आज के पश्चात इफ यू हैव टू पब्लिश एनी पीस ऑफ वर्क or you have to speak you will have to first take the permission of the parliament right kuch bhi bolne se pehle ya kuch bhi publish karne se pehle tumhe parliament ki permission leni padegi par 1644 mein hamare milton sahab aate hain with his work arrow pegetica and he is strongly against this licensing act and he says how can you take the right of speech of an individual har insaan ko bolna aur publish karne ka haq hai tum hote kaun ho who take away the right of speech and right of publication from an individual right so he is strongly against the licensing act and he presents his views in his 1644 work prose work that is aeropegetica right बिकॉज 1642 में थिएटर्स क्लोज हो जाते हैं तो यहीं पर ही जो हमारा ड्रामा राइटिंग है जो हमारे प्लेज हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे राइट एंड वी विल हैव प्रोज फ्लरिशिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम ओके सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्योरिटन एज नाउ सो प्योरिटन एज क्या होता है पार्लियामेंट्री रूल प्योरिटन कंट्रोल करते हैं बहुत दे ट्राई टू ब्रिंग इन स्ट्रॉन्ग मोरलिटी इन इंग्लैंड राइट सिक्सटीन सिक्सटीन तक पर कहते हैं ना बहुत ज्यादा देर स्ट्रॉन्ग मोरलिटी से भी लोग परेशान हो जाते हैं दैट्स वॉट हैपन्स ईयर की सिक्सटीन फोर्टी नाइन से सिक्सटीन सिक्सटी तक आते आते लोग कहते हैं कि भाई कॉल बैक द किंग वी नीड टू रिस्टोर द मोनार की राइट बहुत हो गया तो जब ये लोग आते हैं उससे पहले ऑलरेडी सिविल वॉर की कंडीशंस अराइज हो जाती हैं क्योंकि जो हमारा चार्ल्स वन होता है वो अपने किंगडम पे ध्यान ही नहीं देता सो सिक्सटीन फोर्टी टू टू सिक्सटीन फिफ्टी वन वी हैव द कंडीशन ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड एंड दैट इज वाई सिक्सटीन फोर्टी नाइन में फाइनली पार्लियामेंट टेक ओवर कर लेती है राइट देर इज नो किंग एंड दिस पीरियड इज ऑल्सो सेट टू बी द पीरियड ऑफ इंटर एग्नम राइट यस वाई बिकॉज नो किंग ऑन द थ्रोन it is during this time that we will have the conflict between the round heads and the cavaliers round head kon hai round head un logon ko bolte hain jo parliament ke rule ko support karte hain jo strong morality ko support karte hain jo puritan ko support karte hain wahi cavaliers hote hain charles 1 ke chele right 
they support the way charles one lived happy go merry life right the concept of seizing the day right so we will have a very very strong conflict between these two people right let me show you how these were see one side we have the cavaliers right and another side we have the round heads round heads were the supporters of parliament whereas the cavaliers were the supporters of the king charles 1 right so i hope i am clear with what was happening down in history right during the period i think we'll close the session here and it is from the next class that i will try and explain you the neo classical period which is also further di uh, bifurcated into three parts that's the restoration age then we'll talk about the augustan age that's the age of pope right and we'll be talking about the en enlightenment period or the age of sensibility that's the age of samuel johnson right we'll be talking about what were the we will be talking about the popish plot we will be talking about the glorious revolution or the bloodless revolution that took place or the exclusion crisis that were taking place the jacobite uprising all of that we will be talking about right so i wrap up the session here if you like the session please hit the like button subscribe to my channel for more such videos give your important feedback in the comment section see you in the next class thank you